ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் இயல் இரண்டு இதில் நாலடியார் பற்றி பார்க்கலாம் நாய்க்கால் சிறுவர்கள் போல் நன்கனியராயினும் ஈக்கால் துணையும் உதவாதார் நட்பெண்ணாம் செய்தானும் சென்று கொள்ளல் வேண்டும் செய்விலைக்கும் வாய்க்கால் அணையர் தொடர்பு அதோட பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாயின் கால் வீரர்கள் நெருங்கியிருக்கும் ஆனால் அது போல் சிலர் நம்மோடு நெருக்கமாக இருப்பாங்க அதே போல் தான் நாய்க்கால் எப்படி நெருக்கமாக இருக்குதோ அது போல் நம்மக்கிட்ட நெருங்கியிருப்பாங்க ஆனால் ஒரு ஆபத்துன்னு நமக்கு உதவ மாட்டாங்க ஆனால் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற சில நண்பர்கள் வந்து வாய்க்கால் வாய்க்க ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற தண்ணியும் வாய்க்கால் நம்மக்கிட்ட கொண்டு வந்துடுற மாதிரி உதவும் மனிதர்கள் நமக்கு இருக்கிறாங்க எவ்வளவு தொலைவில் இருந்தாலும் அவங்க நம்மளுக்கு ஒரு ஆபத்துன்னு நமக்கு வந்து தேடி வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரியான நட்பை நம்ம தேடி வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாலடியாரில் சொல்லியிருக்காங்க சம் நாலடியாரில் சமண முனிவர் சொல்லியிருக்காரு சொற்பொருட்கள் நாய்க்கால் நாய்க்கால்னா நாயின் கால் ஈ கால்னா ஈயின் கால் நன்கணியர் நன்கு குட்டல் அணியார் அணியார்னா நெங்கு நெருங்கி நெருங்கியிருப்பவர் நன்கணியர்னா ரொம்ப நெருங்கியிருப்பவங்க என்னாம்னா என்ன பயன் அவங்க இருந்து என்ன பயன்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க சேயினா தொலைவு செய் அப்படின்னா வயல் அணையார்னா போன்றோர் நூல் நூல் குறிப்பு நாலடியார் வந்து பதினெண்கள் கிழங்கு நூல்கள் ஒன்று இது வந்து நானூறு பாடல்களை கொண்டுள்ளது இது அறக்கருத்துக்களை கூறுவது திருக்குறள் போல் இதுவும் அறக்கருத்துக்களை தான் கூறும் அதனால் இது நாலடி நானூறு என்று அழைக்கப்படுகிறது நாலடி நானூறுன்றதுக்கு இது வந்து நானூறு பாடல்களை இருக்கிறதுனால தான் நாலடி நானூறுன்னு சொல்கிறாங்க இது பல சமணம் சமண முனிவர்கள் பலர் இது இந்த பாடலை நாலடி நாலடியார் பாடல்களை பாடியுள்ளார் சங்க நூல்கள் எனப்படுபவை பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டில் பத்து நூல்களும் எட்டு தொகையில் எட்டு நூல்களும் மொத்தம் பதினெட்டு நூல்கள் மேல் கணக்கு நூல்கள் என கூறுவர் சங்க நூல்கள் அதுக்கு பின்னாடி சங்க நூல்களுக்கு பின்னாடி தோன்றிய நூல்களின் தொகுப்பு பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகைக்கு அடுத்து வந்த நூலெல்லாம் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு கணக்கு நூல்கள் என வழங்கப்படுகிறது இதுலேயும் பதினெட்டு நூல்கள் இருக்குது பதினெண்ணு அப்படின்னா பதினெண் அப்படின்னா பதினெட்டுன்னு அர்த்தம் கீழ்கணக்கு நூல்கள் அனைத்தும் அறநூல்கள் தான் பெரும்பாலானவை அறநூல்களாக தான் இருக்குது பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களுள் பெரும்பாலானவை அறநூல்கள் ஆகும் அணியர் அப்படின்னா நெருங்கியிருப்பவர் பொருள் இதுக்கு அணியர்ன்றதுக்கு பொருள் நெருங்கியிருப்பவர் செய் அப்படின்னா வயல் பிரித்தெழுதுகள் நாய்க்கால் நாய் குடல் கால் நன்கணியர் நன்கு குடல் அணியர் நட்பெண்ணாம் நட்பு குடல் எண்ணாம் நாலடியார் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று பதினெண் என்பது அப்படின்னு சொன்னால் பதினெட்டுன்னு அர்த்தம் நாலடியார் கருத்துப்படி நன்மை செய்வோர் எதை போன்றவர்னா அதில் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாய்க்கால் சொல்லியிருக்காங்க வயல் என்னும் பொருள் தரும் சொல்லை நாலடியார் பாதிலிருந்து எடுத்து எழுதணும் வயல்னாக்க செய் செய் அப்படின்றதுக்கு தொலைவுன்னு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா செய்க்கு வலை வயல் இங்கே இருக்குது பொருள் தருக நாலடியார்லேருந்து குறிப்புகளை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் பொருள் தருக நாய்க்கால் நாயின் கால் ஈ கால் ஈயின் கால் நன்கணியர் நன்கு குடல் அணியர் அணியர்னா நெருங்கியிருப்பவர் எண்ணாம் அப்படின்னா என்ன பயன் சேய் தொலைவு செய் வயல் அணையார் போன்றோர் நாலடியார் பற்றிய நூல் குறிப்பு நாலடியார் வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் ஒன்று நானூறு பாடல்களை கொண்டது நாலடி நானூறு என்னும் சிறப்பு பெயர்களை பெற்றுள்ளது பல சமண முனிவர்கள் நாலடியார்களின் பாடல்களை பாடியுள்ளனர் பதினெண்டு கீழ்கணக்குக்கு விளக்கம் பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் சங்க நூல்கள்னு சொல்கிறாங்க அந்த சங்க நூல்கள் வந்து பதினெண் மேல் கணக்கு நூல்கள் அதுக்கு பின்னாடி வந்த நூல் எல்லாம் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் சொல்கிறாங்க அந்த பதினெட்டு பதினெட்டுன்றதுக்கு பதினெண் அப்படின்னாக்க பதினெட்டுன்னு அர்த்தம் பதினெண்டு கீழ் கண்ணன் நூல்களுள் பெரும்பாலானவை அறநூல்கள் நாய்க்கால்னா நாய் குடல் கால்னு பிரிக்கலாம் நட்பெண்ணாம் அப்படின்னா நட்பு குடல் எண்ணாம்னு பிரிக்கலாம் பாரத தேசம் ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம்னு சொல்லிட்டு பாரதியார் இந்த பாடல பாடியிருக்காரு இதில் வந்து தமிழ் மகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதி இரண்டொழிய வேறு இல்லை என்றே தமிழ் மகள் சொல்லிய சொல் சொல்கிறாங்க இது தமிழ் மகள் சொன்ன மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு சாதி இரண்டொழிய வேறு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் மகளை சொல்லியிருக்காங்க அது தமிழ் மகள் யாருன்னா ஒவ்வையார் சொற்பொருட்கள் இந்த இந்த செயலில் வர பாடலில் வர சொற்பொருட்கள்
தலை சாயுதல் அப்படின்னா ஓய்ந்து படுத்தல் இப்போ தர சாமி தலை சாஞ்சு படுக்கிறாங்க கொஞ்சம் நேரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி வன்மை கொடை உழுபடை வேளாண்மை செய்ய பயன்படும் கருவிகள் கோணி சாக்கு நடை சாலையில் செல்லும் வண்டிகள் பரப்பு பறக்கும் வானூர்தி முதலியன ஞாலம் உலகம் உவந்து செய்வோம் விரும்பி செய்வோம் தமிழ் மகள் சொன்ன தமிழ் மகள் ஔவையார் மேலவர் மேலோர் கீழவர் கீழோர் மற்றோர் பிறருக்கு உதவும் நேர்மையற்றோர் நெறி நின்று அறநெறியில் நின்று ஆசிரியர் குறிப்பு பாரதியார் வந்து தமிழ்நாட்டோட மிகப்பெரிய புகழ்பெற்ற கவிஞர் இவருக்கு வந்து புற சிறப்பு பேர் என்னென்னா பாட்டுக்குறு புலவன் பாரதின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இவர் விடுதலை போராட்டத்திலையும் ரொம்ப புரட்சிகரமான பாடல்களையும் நிறைய பாடியிருக்காரு கனவு காண்றதில் பாரதிக்கு நிகர் பாரதி தான் அவர் மாதிரி வேறு யாராலும் கனவு காண முடியாது வெள்ளி பணியின் மனையின் மீது உது உலாவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடலை பாடியிருக்காரு இது வந்து இந்த இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது பதினொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் பிறந்தவர் பதினொன்று ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இறந்துடுறார் பொருள் எழுதுக வன்மை கொடை ஞாலம் உலகு ஞாலம் உலகம் உழுபடை வேளாண்மை செய்ய பயன்படும் கருவிகள் எதிர்ச்சொல் தருக உண்மை பொய் நல்ல கெட்ட மேலவர் கீழவர் பிரித்தெழுதுக வேறு இல்லை வேறு கூட்டல் இல்லை தொழில் அனைத்தும் தொழில் கூட்டல் அனைத்தும் இரண்டொழிய இரண்டு கூட்டல் ஒழிய பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதி என போற்றப்படுபவர் பாட்டுக்கொரு புலவன் என போற்றப்படுபவர் பாரதி சாதி இரண்டொழிய வேறு இல்லை என கூறிய தமிழ் மகள் ஒளவையார் பாரத தேசம் இதில் இருக்க குறிப்புகள் தலை சாயுதல் ஓய்ந்து படுத்தல் வன்மை கொடை உழுபடை வேளாண்மை செய்ய பயன்படும் கருவிகள் கோணி சாக்கு நடை சாலையில் செல்லும் வண்டிகள் பரப்பு பறக்கும் வானூர்தி முதலியன ஞாலம் உலகம் உவந்து செய்வோம் விரும்பி செய்வோம் தமிழ் மகள் ஒளவையார் மேலவர் மேலோர் கீழவர் கீழோர் மற்றோர் அப்படின்னா பிறருக்கு உதவும் நேர்மையற்றோர் நெறி நின்று அறநெறியில் நின்று எதிர்சொல் தருக உண்மை பொய் நல்ல கெட்ட மேலவர் கீழவர் வேறு இல்லை வேறு கூட்டல் இல்லை தொழில் அனைத்தும் தொழில் கூட்டல் அனைத்தும் இரண்டொழிய இரண்டு கூட்டல் ஒழிய ஆசிரியர் குறிப்பு பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதின்னு சொல்லிட்டு போற்றப்பட்டிருக்காரு விடுதலை போராட்டத்திலையும் கலந்திருக்காரு கனவு காண்பதில் இவருக்கு நிகர் யாரும் இல்லை வெள்ளி பனி மலையின் மீது உழவுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடலை ஒரு பாடல் பாடியிருக்காரு வாழ்ந்த காலம் பதினொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு முதல் பதினொன்று ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை பறவைகள் பலவிதம் பட்டாசு வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம தீபாவளி பண்டிகை வந்துச்சுன்னா நம்ம வெடிப்போம் ஆனால் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடத்துல பட்டாசை வெடிக்க மாட்டாங்க அது எங்கே இருக்குதுன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள கூந்தன் குளம்ன்ற ஒரு சிற்றூர் இது வந்து பறவைகளோட புகழிடமாக இருக்குது அந்த ஊர் மக்கள் வந்து பட்டாசை வெடிக்கிறது இல்லை அது இல்லாமல் ஏதாவது திருமணம் சுப விசேஷம் நடந்தால் கூட அது அந்த மேலே வைப்பாங்க அதெல்லாம் கூட வைக்க மாட்டாங்க மேக்சிமம் சத்தம் போட்டு கூட யாருமே பேச மாட்டாங்க இது ஏன்னா இங்கே வந்து வெளிநாட்டு பறவைகள் எல்லாம் நிறையா வருதுன்னு சொல்லிட்டு பறவைகளுக்கு எது டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க இந்த உலகம் முழுவதும் இருந்து பல நாட்டு பறவைகள் வந்து ஒரு இடத்துல தங்குதுன்னா அந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பறவைகள் புகழிடம் சொல்லுவாங்க பூ நாரை இந்த பூ நாரை வந்து பூ நாரை நிலத்திலும் அடர் உப்புத்தன்மை உள்ள நீரிலும் வாழும் கடும் வெப்பத்தை எதிர்கொள்ளும் தன்மை உடையது பூ நாரை நிலத்திலும் அடர் உப்புத்தன்மை உள்ள நீரிலும் வாழும் ஆனால் வெப்பத்தையும் அதிகமாக எதிர்கொள்ளும் தன்மை உடையது வெயில் சுட்டரின் காலத்தை கோடை காலம் என்கிறோம் விடாமல் மழை பெய்தால் மழை காலம் என்கிறோம் மார்கழி மாதம் பனி பெய்யும் அதை பனிக்காலம் சொல்லுவாங்க வெயிலும் மழையும் பனியும் மாறி மாறி வருவதே பருவகால மாற்றம் என்கிறோம் இந்த மாதிரி பருவகால மாற்றம் வரும்போது பறவைகள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு மாறி போகும் அந்த கிளைமேட்டுக்கு ஒத்துக்காததுனால பறவைகள் வந்து இடம் மாறி போகும் அந்த இடம் மாறி போகிறது தான் வலசை போதல் சொல்லுவாங்க பருவகால மாற்றத்தை நமக்கு உணர்த்துறது யாருன்னா பறவைகள் நமக்கு உணர்த்துது உலகம் முழுவதும் இல்லை மரஞ்செடி குழுக்களை வந்து பறவை வந்து 
பரப்புகிற வேலையும் செய்யுது எப்படின்னா விதைய ஒரு இடத்துல பழம் சாப்பிட்டுட்டு அது விதையை முழுங்கியிருக்கும் அது வேறு இடத்துக்கு பறந்து போகும்போது வேறு நாட்டில் அந்த எச்சம் இடும்போது அந்த இட அந்த இடத்துல அந்த மரம் முளைச்சி வந்துடும் அதே போல் விவசாயத்தில் வந்து பூச்சிகள் வண்டுகள் போன்றவற்றை வந்து பறவைகள் வந்து கொத்தி சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு விவசாயத்தில் இழப்பு வந்து ஈடுகட்டி உழவனுக்கு மனிதனுக்கும் நல்ல நண்பனாக இருக்குது நம் நாட்டில் மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வகையான பறவைகள் இருக்குது நமது இந்திய நாட்டில் மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வகையான பறவைகள் இருக்குது சமவெளி மரங்களில் வாழும் சில பறவைகள் மஞ்சள் சிட்டு செங்காகம் சுடலை குயில் பனங்காடை தூக்கணாங்குருவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வகையாக இருக்குது நீர்நிலையில் என்னென்ன வாழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொக்கு தாளைக்கோழி பவளக்காளி ஆற்று உள்ளான் முக்குளிப்பான் நாரை அறிவால் மூக்கன் கரண்டி வாயன் ஊசிவால் வாத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மலைகளில் வாழும் பறவைகள் என்னென்னன்னு பார்த்தோன்னா இருவாச்சி செந்தலை பூங்குருவி மின்சிட்டு கருஞ்சின்னான் நீலகிரி நெட்டைக்காளி பொன்முதுகு மரங்குத்தி சின்னக்குருவான் கொண்டை உளவாரன் ராஜாளி பேருந்து பூமன் அந்தை பறவைகளை வந்து அதோட சாப்பிட்ற தன்மையை வச்சு அஞ்சு வகையாக பிரிக்கிறாங்க தே தேனை குடிச்சு தேனை குடிக்கும் பழத்தை சாப்பிடும் ஒரு சில பறவைகள் ஒரு சில பறவைகள் பூச்சியை சாப்பிடும் சில பறவைகள் வந்து வேட்டையாடி உண்ணும் வேட்டையாடி உண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ராஜாளி பிறந்து எடுத்துக்காட்டாக சொல்லியிருக்காங்க இறந்த உடல்களையும் போன்றதுக்கும் அதுவும் ஒரு கழுகு இருக்குது பிணந்தனி கழுகு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் உள்ள பறவைகள் புகலிடங்கள் மொத்தம் எத்தனைன்னா பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு இருக்குது அது வந்து வேடந்தாங்கல் அப்புறம் கரிக்கிரி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது கச்சிரங்குளம் கஞ்சிரங்குளம் சித்திரங்குடி மேல் செல்வனூர் ராமநாதபுரத்தில் இருக்குது பழவேற்காடு திருவள்ளூர் மாவட்டம் உதயமார்த்தாண்டம் திருவாரூர் மாவட்டம் வடுவூர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கரைவெட்டி பெரம்பலூர் மாவட்டம் வேட்டங்குடி சிவகங்கை மாவட்டம் வெள்ளோடு ஈரோடு மாவட்டம் கூந்தன்குளம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கோடியக்கரை நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பறவைகளின் வாழ்விடங்களான மரங்களை பாதுகாப்பதே அவற்றுக்கு செய்யும் நாம் செய்கிற ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கும் திருநெல் மாவட்டத்தில் உள்ள கூந்தல் குளம் என்ற சிற்றூரில் தான் பறவைகளோட புகைகளிடம் உள்ளது உலகம் முழுவதும் இருந்து பல நாட்டு பறவைகள் வந்து தங்கியிருக்கும் பறவைகள் புகலிடம் ஆகும் வெயில் சுற்றுவரிக்கும் காலத்தை கோடைக்காலம் என்கிறோம் மனிதர்களின் நல்ல நண்பன் பறவைகள் ஆகும் பழவேற்காடு என்னும் சு சிற்றூர் வந்து திருவள்ளூரில் அமைந்திருக்கு சமவெளி மரங்களில் வாழும் பறவை மஞ்சள் சிட்டு நீர்நிலைகளில் வாழும் பறவை நாரை மின்சிட்டு மலைகளில் வாழும் வளர்ச்சி போதல்னால் பருவநிலை மாறும்போது பறவைகள் இடம்பெறுவது பருவநிலை மாற்றம் என்பது வெயில் மலை பனி மாறி மாறி வருவது பறவை மனிதர்களின் நல்ல நண்பன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயலில் வயலில் வந்து பயிர்களை தாக்கும் பூச்சிகளையும் வண்டுகளையும் தின்று விவசாயிக்கு உதவுகிறது குறிப்புகள் திருநெல் மா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள கூந்தன் குளம் அந்த ஏரியாவில் வந்து மக்கள் வந்து பட்டாசு அடிக்கிறதில்ல பூநாரை நிலத்திலும் அடர் உப்பு தன்மை உள்ள நீரிலும் கடும் வெப்பத்தையும் தாங்கி வரும் பருவநிலை மாறும்போது பறவைகளை இடம்பெயரும் நிகழ்வு வளர்ச்சி போதல் பருவகால மாற்றத்தை பறவைகள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன நம் நாட்டில் ஏறத்தால் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வகையான பறவைகள் உள்ளன பறவைகள் எத்தனை வகையாக பிரிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வகையாக அது சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை வச்சு அஞ்சு வகையாக பிரிக்கிறாங்க சமவெளி மரங்களில் வாழும் பறவைகள் மஞ்சள் சிட்டு செங்காகம் சுடலை குயில் பனங்காடை தூக்கணாங்குருவி நீர்நிலைகளில் வாழும் பறவைகள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கொக்கு தாளைக்கோழி பவளக்காளி ஆற்று உள்ளான் முக்குளிப்பான் நாரை அறிவால் மூக்கன் கரண்டி வாயன் ஊசி வால் வாத்து மலைகளில் வாழும் சில பறவைகள் இருவாச்சி செந்தலை பூங்குருவி மின்சிட்டு கருஞ்சின்னான் நீலகிரி நெட்டைக்காளி பொன்முதுகு மரங்குத்தி சின்னக்குருவான் கொண்டை உளவாரன் ராசாலி பருந்து பூமண்ணாந்தை பறவைகள் பலவிதம் அதில் வந்து பறவைகளின் வகைகள் அஞ்சு வகைப்படும் தேனை குடிக்கிறது பழத்தை சாப்பிட்றது பூச்சியை சாப்பிட்றது வேட்டையாடி சாப்பிட்றது இறந்த உடல்களை சாப்பிட்றது புகலிடங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு வேடந்தாங்கல் கரிகிரி கஞ்சரகுளம் சித்திரங்குடி மேல்செல்வனூர் ராமநாதபுரம் பழவேற்காடு திருவள்ளூர் வடுவூர் தஞ்சாவூர் கரைவெட்டி பெரம்பலூர் வேட்டங்குடி சிவகங்கை வெள்ளேடு ஈரோடு கூந்தன்குளம் திருவ திருநெல்வேலி கோடியக்கரை நாகப்பட்டினம் உதயமார்த்தாண்டம் திருவாரூர் பாம்புகள் 
பாம்பினம் வந்து நம்ம மனுஷன் தோன்றதுக்கு முன்னாடி பத்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே பாம்பினம் தோன்றியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் உள்ள ராஜநாகம் தான் உலகிலேயே அதிக விஷமுள்ள பாம்பு அது வந்து ஒரு சுமார் பதினஞ்சு அடி நீளம் வளரக்கூடியது அது இல்லாமல் கூடு கட்டி வாழும் ஒரே பாம்பு வேறு எந்த பாம்புமே கூடு கட்டி வாழாது ராஜநாகம் மட்டும்தான் கூடு கட்டி வாழும் இந்த ராஜநாகம் வந்து மற்ற பாம்புகளை கூட விழுங்கி உணவாக உட்கொள்ளும் பெரும்பாலான பாம்புகள் முட்டையிட்டு குஞ்சு பறிக்கும் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது வகை பாம்புகள் வந்து உலகம் முழுசும் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது வகை பாம்புகள் இந்த உலகத்தில் இருக்குது இந்தியா அம் இதில் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வகையான பாம்புகளுக்கு மட்டும்தான் விஷம் இருக்குது இந்தியாவில் மட்டும் இரநூத்தி நாற்பத்தி நான்கு வகை பாம்புகள் இருக்குது உலகத்தில் மொத்தமே ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது வகை பாம்புகள் இருக்குது அதில் இந்தியாவில் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வகையாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு வகையான பாம்புகள் இந்தியாவில் இருக்குது இந்த பாம்பு வகைகளில் வந்து டோட்டலாக ஐம்பத்தி ரெண்டு வகை பாம்புகள் மட்டும்தான் விஷம் இருக்குது மீதியெல்லாம் விஷம் வந்து கம்மி தான் பாம்புகளின் பல் வந்து உள்நோக்கி வளைஞ்சிருக்கும் ஏதாவது ஒரு இரை அதோடய வாயில் மாட்டுச்சுன்னா அது கொக்கி மாதிரி இருக்கிறதுனால பிடிச்சிட்டு தப்ப விடாது பாம்பு வந்து இறைய வந்து மென்று சாப்பிடாது அப்படியே உள்ள தள்ளி விழுங்கிடும் ஒரு பாம்பை கொள்ளனா அதை வந்து பழி வாங்கும்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் சும்மா மற்ற பாம்புகள் வந்து அந்த பாம்பு இறந்த பின்னாடி அதோடய ஒரு ஆசனை பொருளை வந்து மற்ற பாம்புகளை அந்த இடத்துக்கு வர வைக்குது தன் அந்த விஷம் எதுக்காக பயன்படுதுன்னா பாம்புக்கு தன்னோட இறையை வந்து கொல்லவும் அந்த இறை வாய்க்குள்ளே போன பின்னாடி அது செறிக்கிறதுக்கு ஏன்னா அது மெல்லாமல் இது பண்ணல அது செறிக்கிறதுக்கும் அந்த விஷம் பயன்படுது பாம்புக்கு அது காது அவ்வளோவாக வளர்ச்சி அடையவில்லை காது கேட்காது தரையில் ஏற்படும் அதிர்களை வச்சு தான் அது பாம்பு முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்குது பாம்பு தன் நாக்கை அடிக்கடி வெளியே நீட்டும் சுற்றுப்புறத்தோட வாசனையை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அது ஒரு நாக்கை வெளியே நீட்டுது நல்ல பாம்போட விஷம் நல்ல பாம்பின் விஷம் கோப்ராக்சின் என்னும் வழி நீக்கி மருந்து சரியாக பயன்படுகிறது மகுடி அசைவத பார்த்துட்டு பாம்பு வந்து ஆடுதுன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சும்மா மகுடி அது ஆட்டுறாங்க இல்லைனா பாம்பு முன்னாடி காட்டி ஆட்டும்போது அந்த அசைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாம்பும் அசையுது தோலுக்காக பாம்பு வந்து கொ நிறைய கொண்டுட்டு பாம்போட இணை அணிஞ்சு வரதை பார்த்துட்டு இந்திய கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் நிறைவேற்றிருக்காங்க வயலில் உள்ள ப பயிர்களை வந்து எலி அதிகமாக தானியங்களையோ இல்லை வயலில் உள்ள பயிர்களையோ எலி அழிக்கிறத பார்த்துட்டு பாம்பு வந்து எலிகளை சாப்பிட்றனால நமக்கு உழவனுக்கு நண்பனாகவும் பாம்பு இருக்குது பாம்பு கடிச்சிட்டால் அதை என்ன பண்ணணும்னா அசையாமல் வச்சுக்கணும் அந்த அடித்த இடத்துக்கு மேலே கட்டு போட்டுட்டு உடனடியாக நச்சு முறிவு மருந்து எடுத்துக்கணும் பாம்பு மனிதனை தோன்றதுக்கு பத்து கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றிடுச்சு பெரும்பாலான பாம்புகள் முட்டையிடும் சில பாம்புகள் மட்டுமே குட்டி போடும் உலகம் முழுவதும் உள்ள பாம்புகளின் எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது வகை இந்தியாவில் மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாப் இது இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு வகை பாம்புகள் உள்ளன நச்சுத்தன்மை எத்தனை வகை பாம்புகள் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி வகையான பாம்புகளுக்கு மட்டும்தான் நச்சுத்தன்மை இருக்குது உலகிலேயே நச்சு மிக பாம்பு எதுன்னா ராஜநாகம் அதோடய ஒரு துளி விஷம் வந்து முப்பது பேரை கொள்ளுன்னு சொல்லிட்டு சயின்ஸில் போட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்த்து சயின்ஸ்லேயே தான் இருக்குது பாம்பு பால் குடிக்காது எலி தவளைகளை விழுங்குவதால் அதன் நீர் சத்தே போதும் அதுக்கு தண்ணி எதுவும் பால் எதுவும் தேவையில்லை பழியில் உள்ள நச்சு நஞ்சு வந்து இறைய கொள்ளவும் உணவை சரிக்கவும் தான் பயன்படுது நாக்கு நீட்டுறது எதுக்குன்னா சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள வாசனையை அறிய தான் பயன்படுது பாம்போட விஷம் வந்து கோப்ராக்சின்ற வழி நீக்கி மருந்து செய்ய பயன்படுகிறது தோலுக்காக பாம்பை கொள்வதை தடுக்கிறதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு இந்தியாவோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி சட்டம் ஏற்றுள்ளது இலக்கணமும் ஒழித்திரணும் தமிழில் உள்ள முதல் எழுத்துக்கள் மொத்தம் முப்பது உயிரெழுத்துக்கள் பன்னெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு அந்த ரெண்டையும் சேர்த்துனா மொத்தம் முப்பது இதுதான் முதல் எழுத்துக்கள் சொல்லுவாங்க அண்ணா அப்படின்றதுல ஆன்றது உயிரெழுத்து இன்னது மெய்யெழுத்து நான்றது உயிரும் மெய்யிலும் சே மெய்யும் சேர்ந்து வந்த உயிர் மெய்யெழுத்து மொத்தம் இந்த உயிர் மெய்யெழுத்து மொத்தம் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி கிசி பிடி தீமி போன்ற உயிர் மெய்யெழுத்துக்கள் தான் ரொம்ப அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நீ ஞா ஞோ அந்த மாதிரி நவ் அந்த மாதிரி எழுத்துக்கள்லாம் ரொம்ப அது ரேர் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான அடிப்படை தமிழ் எழுத்துக்கள் மொத்தம் முப்பது தான் அது வந்து குறில் நெடில் பார்க்கலாம் குடில் குறில்னா அ இ உ ஏ ஓ இந்த அஞ்சு மட்டும் குறில் மீதி எல்லாமே அ இ உ ஏ ஐ ஓ
சொற்களை சேர்த்து பிரித்து எழுதுதல் மனம் குடல் உண்டு மனம் உண்டு இம் ப்ளஸ் ஊன்றது மூவ் ஆகிடும் சிலர் அழுவர் சிலர் குடல் அழுவர் சிலர் அழுவார் புகழ் குடல் எழுந்தேன் புகழ் எழுந்தேன் தமிழ் அழகு தமிழ் குடல் அழகு மலரடி மலர் குடல் அடி தேன் அருவி தேன் குடல் அருவி தவறாக இருக்கிறதும் ப சரியாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து பன்னிரெண்டுன்னு எழுதணும் நாற்பதுன்றது சின்ன ஏறு போட்டிருக்காங்க அதை வந்து நாற்பதுன்னு பெரிய ஏறு போடணும் ஐம்பது அம் அப்படின்றது தப்பு ஐ இம்பது ஐம்பதுன்னு எழுதணும் அதே போல் எழுத்தாளர் எழுதணும் பதிமூணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பாதியின் பதின் மூன்று அப்படின்னு எழுதணும் முப்பத்து மூன்று தொண்ணூற்று எட்டு நூற்றெட்டு வாய்க்கால் செய் ஆகியவை வயல் சார்ந்த அருமையான சொற்கள் வன்மை ஞாலம் முதலிய சொற்களை நம் பழக்கத்திற்கு கொண்டு வருவோம் ஞாலம் பெரியது வன்மை உள்ளவர் வன்மை என்பதன் பொருள் கொடைத்தன்மை வன்மைன்னா கொடுமைன்னு அர்த்தம் அதாவது மூணு சிலியின்னு போட்டாலும் ரெண்டு சிலியில் போட்டாலும் அதுக்கே மீனிங் மாறும் வன்மை மூணு சிலியின்னு போட்டிங்கன்னா கொடைத்தன்மை ரெண்டு சிலியின்னு போட்டால் கொடுமைன்னு அர்த்தமாகிடும் தன் எழுத்துக்களுடன் மட்டுமே செரும் எழுத்துக்கள் வந்து உடல்நிலை மெய்மக்கம் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சில எழுத்துக்கள் வந்து தன் காணா அது இக்குன்னா அது பக்கத்தில் வந்து கா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி பேசிக்காக இருக்குது அந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் வந்து தன் எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் சேரும் வேறு எழுத்துக்களே சேராது எடுத்துக்காட்டு கா ச த ப இக்கு இச்சு இத்து இப்பு ஆகிய மெய் எழுத்துக்கள் தான் தன் எழுத்துக்களோடு மட்டும்தான் சேரும் வேறு எழுத்துக்களோடு சேராது எடுத்துக்காட்டு பக்கம் அச்சம் மொத்தம் அப்பம் தன் எழுத்துக்களோடு சேராது பிற எழுத்துக்களோடு சேரும் எழுத்துக்களை வந்து வேற்றுநிலை மெய்மயக்கம் முன்ன சொன்னது உடல்நிலை உடனே தன்னோடனே இருக்கணும் தன்னை மாதிரி எழுத்தே இருக்கும் வேற்றுநிலைனா வேறு எழுத்தோடு சேர்ந்துருக்கும் இர் இல் இர் இல் ஆகிய எழுத்துக்கள் வந்து வேறு தன்னோட எழுத்துக்கூட சேர்ந்து வராது வேறு எழுத்தோடு தான் சேர்ந்து வரும் சார்பு எடுத்துக்காட்டு சார்பு அடுத்து இல்லுக்கு எடுத்துக்காட்டுனா வாழ்க்கை தன் எழுத்து பிற எழுத்து இரண்டுடனும் சேர்ந்து வரும் எழுத்துக்கள் இருக்குது அது என்னென்னா குற்றம் இரு பார்த்திங்கன்னா இரு வந்து குற்றம்னு போடலாம் இரு ரார் சேர்ந்து வரும் அதே போல் மேற்கு மே இருக்கு இரு பக்கத்தில் வேறு எழுத்தும் வருது இந்த மாதிரி வருது வந்து தன் எழுத்து பிற எழுது இரண்டுடனும் இரண்டுடனும் சேர்ந்து வரும் மனிதர்கள் யானையை வேட்டையாட காரணம் தந்தம் உலகம் வெப்பம் அடைய காரணம் வண்டிகளின் புகை ஆறுகள் மாசு அடைய காரணம் தொழிற்சாலை கருவு மலை குறைய காரணம் காடுகள் அழிப்பு வில் பண்டைய காலத்தில் மக்களுக்கு வந்து கொள்ளர்கள் என்னென்னத்துக்காக பயன்படுத்தினா எதுக்காக யூஸ் ஆனாங்க நமக்கு என்னென்ன செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது வில் வேல் வால் ஈட்டி கேடயம் போன்ற போர்க்கருவிகளை கொள்ளர்கள் செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதே போல் விவசாயிகளுக்கு என்னென்ன செஞ்சு கொடுத்தாங்கனா மாட்டு வண்டியோட அச்சு அரிவால் கோடாரி சத்தி சுத்தி கடப்பாறை கத்தி 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 கடப்பாறை கூரம் நடராசர் செப்ப திருமணி செப்பு திருமணி கூரம் நடராஜர் கோயிலில் சாமி வந்து செப் செம்பில் செஞ்சுருக்காங்க அதுவும் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பா நம்மளோட உலக கலைக்கு பெரும் எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது சிலையை செதுக்கவும் மலையை பிளக்கவும் உளியை செஞ்சு தந்தாங்க அதே போல் புலவர்களுக்கு எழுத்தாணிகளை செஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க ஓர் எழுத்தில் நம்ம ஆன்சர் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நான் கொடுக்கும் ஓர் எழுத்து கை நான் அழைக்கும் ஓர் எழுத்து வா நான் வாயை திறக்க என்னுடைய வாயை திறக்க நம்ம என்ன சொன்னால் ஆ சொன்னால் தான் வாய் திறக்கும் இகழும் ஒரு எழுத்து சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இகழ்வாங்கள்ல அது நான் பறக்கும் ஒரு எழுத்து ஈ பறக்குது நான் வழி அனுப்பும் ஒரு எழுத்து போ அப்படின்னா ஒரே எழுத்தில் போன்னு சொல்லிடலாம் நாளடியார் நூலின் ஆசிரியர் யார் சமண முனிவர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பறவைகள் சரணாலயம் பதிமூன்று கூடு கட்டி வாழும் பாம்பு ராஜநாகம் நல்ல பாம்பு நஞ்சிலிருந்து எடுக்கப்படும் கோப்ராக்சின் என்னும் மருந்து வழிநீக்கியாக பயன்படுகிறது தமிழ் மொழிக்கான முதல் எழுத்து முப்பது முதல் எழுத்துக்கள் மொத்தம் முப்பது ஆகும் நாளடியார் கருத்துப்படி நன்மை செய்வோர் வாய்க்கால் போன்றவர் மஞ்சள் சிட்டு சமவெளி மரங்களில் வாழும்